నా చిన్న క్రేజీ ఒకటి ఆడదాం ఏంటి అంటే నేను సీన్ చెప్తా సీన్ చెప్తా కొంచెం యాక్ట్ చేసి చూపించాలి ఆల్రెడీ మీరు యాక్టీస్లో జస్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం మా మా గురించి మా ఆడియన్స్ గురించి కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చినాం కాబట్టి బాయ్ ఫ్రెండ్ని లేట్ వచ్చాను సో అంటే మీ కోరిక తీర్చుకోవాలని ఇలా మాట్లాడుతున్నారా సో లేట్ వచ్చాను నా మీద అరుస్తున్నారు దాని తర్వాత నేను ప్యాంపరింగ్ చేయాలన్నమాట నేను అడిగినప్పుడు నువ్వు చెప్పు నీ వాచ్ తెలుసు కదా ఫైవ్ అవుతుంది ఎన్నింటికి రమ్మన్నా నిన్ను త్రీ ఓ క్లాక్ ఎప్పుడు ఐ మీన్ ట్రాఫిక్ లో నాకు లేట్ అయింది దాని అంటే మన ట్రాఫిక్ లేదా ముందు బయలుదేరితే మనం రాలేము కదా బండి మీద బయలుదేరాలి అందరు ఒట్ల బండి మీద బయలుదేరుతున్నారా చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఎందుకు అరుస్తున్నావు అరగకుండా మనం ఇక్కడ గంటన్నర వెయిట్ చేసుకుంటూ వచ్చేవాడిని పోయేవాడిని చూసుకుంటూ కూర్చోనా నా ఫోన్ కూర్చోబెట్టుకోనా కాదు నా ఫోటో చూసి సరిపోయేది నీ ఫోటో చూస్తే ఇంకా కోపం వస్తుంది తప్ప అసలు ఏ రకంగా తగ్గదు నాకు ఇప్పుడు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు ప్రాబ్లం ఏం లేదు నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాను సరే వెళ్ళి హ్యాపీ బర్త్డే ఇంకొక అమ్మాయి చూసుకుంటా సరే గుడ్ వెళ్ళిపో నిజంగా నేను ఇంకొక అమ్మాయి చూసుకుంటా ఎగ్జాక్ట్లీ మరి నేను ఇంకొక అబ్బాయిని చూసుకుంటూ ఊరుకుంటా అన్ని ఎందుకు ఊరుకుంటా మరి నువ్వు చూసుకోగానే నేను ఎందుకు చూసుకోవద్దు చెప్పు సరే వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఈస్ హ్యాపెన్ బట్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇది రిపీట్ కాకుండా చూ అంతేనా ప్యాంపరింగ్ ఓకే సూపర్ థ్యాంక్ యూ కమింగ్ టు మీ క్రేజీగా ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి అనిపించిన మూమెంట్ ఏమైనా ఉందా అంటే క్రేజీగా ఉండాలని ఇలా యాక్చువల్లీ బండి మీద అంటే నేను ఎప్పుడు క్రేజీగా ఉండడం అంటే నేను మా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఇంద్ర అని వెళ్తూ ఉంటాము సో బండి మీద వెళ్ళేటప్పుడు ముందరు వాళ్ళు ఎవరన్నా కొంచెం హాట్గా కూర్చుని ఇప్పుడు పెద్దవి బైక్స్ వస్తున్నాయి ఉండి అంటే స్పోర్ట్స్ బైక్ లాగా సీట్ పెద్దగా ఉండింది ఒకవేళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూర్చుని ఉండి వాడు సడన్ బ్రేక్ వేసి తక్కువ పడి ఈ కైండ్ ఆఫ్ జోక్స్ వేసుకుని ఆ ఇమాజినేషన్ లో నవ్వు ఎక్కేస్తా నవ్వుతాం అనమాట సో పక్కన ఎవడని చూసినా ఏంటి అనేటట్టు చూస్తాం ఇలా ఒక లుక్ వేస్తాం బట్ మాది మేము నవ్వుతాము అండ్ ఒకవేళ ఎవరైనా కింద పడిపోతాయి ఎలా ఉంటుంది ఎవరైనా పాడేస్తే అంత రాజకం ఏంటండి బాబాయ్ మీ క్రేజీ ఫ్యాంటసీ ఏంటి అప్పుడు ఏది అనిపిస్తే చేయడమే ఫ్యాంటసీ నాకు ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఉన్నారు మీ జెండర్ మారిపోయింది అబ్బాయి పేరు వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఫస్ట్ నన్ను ఎవరైతే ఏమన్నా అన్నారో వాళ్ళు వెళ్ళి ఫాట ఫట 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 కొట్టేస్తాం ఓకే చూసుకో బాబు షాక్ అనుకోరా అది అంటే మీరు చెప్పారు కదా లైక్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ బట్ చేంజ్ అవును దేవుడితో నాకు ఇదైతే నచ్చింది నా లైఫ్ నాకు నచ్చింది సో ఐ డోంట్ వాంట్ మామూలుగా చెప్పా కదా వన్ డే అయినా అసలు వద్దు బట్ ఇంక ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి కాబట్టి పట్ట 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 కొట్టేస్తాం వెళ్ళి కొడతారు అబ్బాయి అప్పుడు మీకు తెలియదు కాబట్టి తర్వాత అమ్మాయిగా మారిపోతే కూడా పాడెత్తుకోవాలి బిఫోర్ లవ్ ఆఫ్టర్ లవ్ అంటే మీరు లవ్ ఏం డిఫరెన్స్ అనుపమ్మ గారు చిన్నప్పటికి ఇప్పటికి నేర్చుకోవాలంటే ఏం చెప్తారు చిన్నప్పటి అనుపమ్మకి ఇప్పుడు అనుపమ్మకి అంటే నేను ప్రతిదీ నేర్చుకుంటూనే వచ్చాను నా లైఫ్లో నేను ఏదీ నేర్చుకోలేదు అది జాబ్ స్టడీ వంట నేను అన్నీ చేస్తాను ఇప్పుడు ఐఎమ్ బీయింగ్ ఎ బ్రాహ్మణ్ ఐఎమ్ మ్యారీ టు నాయుడు గాయ్ నేను ఇప్పుడు అన్ని నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ కూడా చేస్తాను అసలు నాకు వంటే రాందా అన్ని Okay. I prepare everything for my husband. I am going to teach you what I am going to do. And when I was pregnant, I was going to teach you what I am going to do. I am going to teach you what I am going to do. So, I am going to teach you what I am going to do. Even now, I am going to teach you what I am going to do. I am going to teach you what I am going to do. I am going to teach you what I am going to do. Anupama Garki is the type of character system. చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డే చెప్పేస్తాను డైరెక్టర్కే తెలుసు నాకు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ చేసుకో నాకు ఇది చేస్తే కొంచెం క్యూట్ గా ఉంటాను నేను ఇది చేస్తే అలా 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 ఏం అనిపించలేదు ఏదో వస్తే అది చేసుకున్నాను దాని తర్వాత ఎలాగో నేను ఎప్పుడు టాంబాయిలోనే ఉంటా కాబట్టి నాకు నచ్చినట్టు నేను ఉంటాను 
ఎప్పుడైనా మీకు ఆన్లైన్ లో ప్రపోజల్స్ చేయడం అంటే ఆ టైమ్ లో స్కూల్ టైమ్ లో గానే ఆ టైం నార్మల్ గా ఎప్పుడు వస్తనే ఉంటాయి అంటే తిన్నా ఇప్పుడు కూడా అంటే తిన్నా ఇప్పుడు కూడా నేను లేదు బట్ నార్మల్ గా వస్తూ ఉంటే గాని ఆ లైట్ తీసుకుంటాను ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు తిన్నా ఇప్పుడు వస్తనేయా ప్రపోజల్స్ ఏదో అలా అలా వస్తాయి మై గాడ్ ఓకే అంతే సో ప్రపోజల్స్ వస్తనే అన్నమాట సో మీరు సినిమాకి అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న కెరియర్ కి డిఫరెన్స్ చూపాలంటే ఏం చూపిస్తారు అంటే దట్ ఈస్ అది అదే ఇది ఇదేనా క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ మీరు సో ఇలాంటి ఆ పర్సన్స్ ని బాగా ఇష్టపడతారు జోవియల్ గా ఉండడం నచ్చుతది ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే నచ్చుతది ఐట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి ఏడ్ చప్పల కత బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఎలా ఉంటారు మీ లైఫ్ అనుకుంటున్నారు ఇట్స్ అ లైక్ నేను ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లో ఉన్నాను కాబట్టి ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాను ఐ నెవర్ ఎవర్ ఎక్స్పెక్ట్ నా ముందర ఏంటి నా ఎన్కేంటి రేపు నాది జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ అబౌట్ మై లైఫ్ ఆర్ అబౌట్ మై థింగ్స్ ఎందుకంటే వెన్ వీ ఆర్ ఇంటూ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ మన లైఫ్లో ప్రెసెంట్ ఉండే హ్యాపీనెస్ మిస్ అయిపోతాం నాకు ప్రెసెంట్ ఉండే హ్యాపీనెస్ మిస్ అవ్వడం నాకు నచ్చదు రేపు ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియనప్పుడు ఇప్పటి నుంచి నేను దాని గురించి ఆలోచించుకుని ఇప్పటి నుంచి నేను ఎందుకు తలకాయ నొప్పి తెచ్చుకోవాలి సో ఎక్స్పెక్టేషన్ సేమ్ లో క్యారెక్టర్స్ కూడా అంటే విచ్ ఎలాంటి హీరో అంటే బాగా ఇష్టం నాకు ఎలాంటి హీరో అంటే ఇష్టం ఏం లేదు ఏ హీరో అంటే బాగా ఇష్టం ఏ అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి అందరి ఇష్టము అందరి డైరెక్టర్స్ ఇష్టం నేను నార్మల్ గా కూడా అందరి ఇష్టం అనే చెప్తాను నాకు ప్రభాస్ అంటే మరి అది అది కావాలి నాకు ప్రభాస్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ప్రభాస్ గారు అంటే ఎక్కువ ఇష్టము హీరోయిన్స్ లో రమికృష్ణ గారు ఎందుకు అంటే సినిమా చూసాం బాగా ఇష్టం ఇష్టం లేదన్నారు చాలా ఇష్టం కానీ నేను చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు డైరెక్టర్స్ విల్ సెలెక్ట్ మీ ఓకే నా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఇప్పుడు ఐశ్వర్య రాయ్ అవ్వాలనే అందరికీ ఉంటుంది అందరూ అయిపోతారా ఇష్టం వేరు ఫ్యాక్ట్ వేరు సో ఇష్టం ఇది క్యారెక్టర్ కావాలి అనుకోవడము అది స్వార్థం నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఎవరితోనే స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవాలంటే ఏ హీరోస్ తో షేర్ చేసుకుంటారు వస్తే చేస్తాం లేకపోతే లేదు మీ కంప్లీట్ లైఫ్ ని ఇండస్ట్రీకేనా లేకపోతే వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఇండస్ట్రీయా కంప్లీట్ లైఫ్ ఇండస్ట్రీకా అంటే సగం జీవితం అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చింది ఇంకేం జీవితం ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి నాది ఇదే జీవితం దీంట్లోనే ఉంటుందా ముందుకు వెళ్తుందో చెప్పలేను తెలీదు అంటే వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అంతే లైట్ నాకు వస్తే నేను చేసుకుంటా కానీ అలా నేను లేదు అలా నేను అలా అనుకుంటే నేను ఇప్పుడు ఇంత కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఫ్యాషన్ ఉంది చేస్తాను కష్టపడతాను ఎంత ఎంత ఇచ్చినా నేను కష్టపడడానికి చూస్తాను నాకు రాకపోయినా తెలిసి నేర్చు తెలుసుకుని మరీ నేర్చుకుంటాను ఇప్పుడు నాకు తమిళ్ రాదు తమిళ్లోకి వెళ్తున్నాను కన్నడ రాదు కన్నడ నేను వెళ్తున్నాను నేను వర్క్షాప్ తెలుసుకుని వెళ్తాను వర్క్షాప్కి సో దాని గురించి తెలుసుకునే వెళ్తాను నాకు ప్రాంటింగ్ ఇచ్చిన ఇప్పుడు నాకు దెబ్బ ఇలా కొట్టినప్పుడు నాకు తగిలి నొప్పి నా ఎక్స్ప్రెషన్ అది వేరు ఇప్పుడు ఎవడో ఇలా కొడతారంట ఇలా చెప్పమ్మా అంటే ఎలా అర్థమవుతుంది సో నేను నేర్చుకుంటాను ఇది ఒకటి నేను చెప్పగలను ఇండస్ట్రీలోనే ఉంటానా అంకితమా అంటే అది నేను చెప్పలేని తత్వం ఓకే అనుపమ గారిని దేని చూస్ చేసుకొని అంటే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే మీలో మీ అపీరియన్సా లేకపోతే ఏంటి దేని అంటే అబ్రాక్సిమేట్ మీకు అనిపించదు యాక్టివ్గా ఉంటాను తర్వాత టేక్స్ తొందరగా చేస్తాను అండ్ చెప్పింది తొందరగా గ్రాస్ చేసుకుంటాను టైమింగ్స్ లేట్ గా వస్తారు మార్నింగ్ షూట్ కి ఏం లేదు మన వయసుకి అదే ఏడు చేపలు కదా వేసినప్పుడు సిక్స్ ఓ క్లాక్ కింద ఉండాలంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ కింద ఉన్నాను ఓకే సి వెన్ పర్టికులర్ డైరెక్టర్ కరెక్ట్ గా ఉన్నారు ఈ టైం కి రావాలి అని అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాను నేను సిక్స్ కి అయిపోయిందంటే సిక్స్ కి అయిపోయేది అంత పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేసినా నేను అంత పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేస్తాను బట్ నాకు తెలియాలి అంటే ఆ పర్సన్ గురించి అర్థం అయితే తెలిస్తే దాన్ని బట్టి ఉంటా ఓకే ఇప్పుడు వరకు చేసిన మూవీస్ హీస్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ అనిపించింది ఇతనితో వర్క్ చేస్తే నాకు హ్యాపీ అనిపించింది రమణ కుమార్ గారు పలాస నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ చాలా ఫ్రెండ్లీ రఘుకుంచ గారితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నాను ఎక్కడ అంత పెద్ద యాక్టర్స్ అని అంత పెద్ద యాక్టర్ అని అంటే హీస్ ఏ యాక్టర్ హీస్ ఏ సింగర్ హీస్ ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హీస్ ఇన్ టు ఎక్స్ వైజెడ్ అన్ని ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో ఉన్నారు ఆయన 
సో అయినా కూడా ఎక్కడ గర్వం చూపించలేదు రఘుకుంచ గారు చాలా బా చేశారు అక్కడ అల్లరి అల్లరిగా ఉన్నా నేను కరుణ కుమార్ గారు డైరెక్టర్ ఏ మాత్రం తిట్టలేదు అల్లరిగా ఉన్నా సరేలే అల్ల ఆయన కూడా ఇంకా అందరం కలిసి అల్లరి చేస్తాం కానీ ఎవరు కూడా ఇచ్చేయలేదు అంటే నేను ఇప్పుడు చేసిన అన్ని సినిమాల్లో అందరూ బాగున్నారు నాతో బట్ కరుణ కుమార్ గారు ఇంకొంచెం ఈజ్ వెరీ గుడ్ దాని తర్వాత శ్యామ్ గారు ఈజ్ వెరీ సైలెంట్ పర్సన్ ఎక్కువ మాట్లాడరు ఆయన ఊహాలోకలను బతుకుతారు ఆ ఊహా ప్రపంచాన్ని వైసీకర్గా తీస్తారు అండ్ శేఖర్ రెడ్డి గారు చాలా మంచి ఆయన ప్రొడ్యూసర్ వైసీకేకి ఆయనకి ఇంకా ఎక్కువ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అడు అడిగిన అనుకున్న రెమ్యునరేషన్ కంటే కూడా ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చారు ఆయన ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏడు చెప్పల కథలో మీ రెమ్యునరేషన్ ఎంత చెప్పమాలి గెస్ చేయచ్చా అంటే ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఇస్తే గెస్ చేయచ్చా ఆప్షన్స్ గెస్సింగ్ అనేది వద్దండి రెమ్యునరేషన్ ఇప్పుడు ఒకటి వస్తా అమ్మాయి వయసు అడగకూడదు ఆ అబ్బాయి జీతం అడగకూడదు అలానే ఇప్పుడు అమ్మాయి వయసు జీతం రెండు అడగకూడదు ఎంత ఇవ్వచ్చు అంటే ఎన్ని డేస్ చేస్తారు ఎన్ని డేస్ చేస్తారు మీరు ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ కి అబ్రాస్ మెంట్ నాకు తెలిసి ఒక ఎయిటీ ఇవ్వచ్చా అది మీ ఇష్టం అది మీ గెస్ కే వదిలేస్తాను నేను చెప్పాను చెప్పాడు ఒక ఎయిటీ నేను గెస్ చెప్పాను మీరు చెప్తే నాకు మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ చెప్పలేదు మాకు మా ఆడియన్స్ అందరు జస్ట్ చిన్న బిట్ అనమాట వాళ్ళు ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు అలా ఈ ప్రొమోలోది ఇష్టం అండి ప్రొమోలో ఉన్నదే చాలా ఇష్టము హీరో మాట్లాడతారు అనమాట హీరో మాట్లాడినప్పుడు కర్చి పుప్పలు అంటే అంతే ఎల్ ఉప్పు తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత జిఎస్టీ అది ఏమంటే అన్ని వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇలానే అంటారు అనమాట సో అంటే కొంచెం యాటిట్యూడ్ కనిపిస్తుంది కదా కళ్ళల్లో సో అది కొంచెం నచ్చుతుంది అనమాట